let us solve problems in the laws of motion let us solve problems in the laws of motion parunga first problem parunga two bodies have a mass ratio of 3 is to 4 the force applied on the bigger mass produces an acceleration of 12 meter per second square what could be the acceleration of the other body if the same force acts on it here now what is given we have to write now we have to write m1 by m2 given on the other given data that is given on the end of the m1 by m2 first body m1 mass at the ground second body m2 at the ground m1 by m2 4 3 by 4 could be done in the bar acceleration of bigger mass that is a2 could be done a2 on the number 12 meter per second square could be done 12 meter per second square could be done now, what could be the acceleration of the other body? A1 is equal to question mark. That is if the same force acts, same force acts on both bodies. Given F1 is equal to F2. F1 is equal to F2. Already, we have a formula. Force is equal to F is equal to mass into acceleration. This is a standard formula. In the formula, we force equal to mass into acceleration. The first body is the first body force on the M1 A1 is the second body force on the M2 A2. Up in number the clama chair. If we rearrange the bunning in a caricum bathing in the M1 by M2 is equal to A1 by A2 by A1. M1 by M2 equal to A2 by A1. Up in number caricum. Sharing law. If we in a good thing bang M1 by M2 on the three by four than a good thing. So on the value subset one lamp bang. M1 by M2 on the 3 by 4 in the subset panicking. If a A2 Yavala put the gang burning, 12 put the gang, chair 12 putting. If a A1 then I'm a queen on the A1 in the equation love on the M1 by M2 3 by 4 put a chin, A2 on the 12 no potruco, A1 then I'm a queen. Either rearrange one lamb burning. A1 is equal to A1 in the bacon version, the line the bacon. So 12, the 4 in the bacon to 4 divided by 3 in Varanamaki. Sharing la. In the 3 on 12 one cancel one, I'm a 4 karaiko. So 4 into 4, we can answer over the bottom, 16. Acceleration unit on the meter per second square under the line. In the 16 meter per second square. So we can the first question answer acceleration on the other 3 kilogram body. We can the 3 kilogram object on the acceleration 16 meter per second square. Now we can get the bar. Chair, if we have a second sum, we can get the second sum. Second sum, we can get the second sum. A ball of mass 1 kg moving with a speed of 10 meter per second rebounds after a perfectly elastic collision with the floor. Calculate the change in linear momentum of the ball. Apdiin kya karang? Chhiri first na makondi enna thiru na linear momentum. Linear momentum formula enna pati na mass into velocity. Mass into velocity erito kono. Chhiri inga vandu parangai. Inga vandu or ball vandu na makke ground mela vidrangai. Adavad inda or ball vandu bli vile the kela varid. Chhiri na. Chair. Vila mozi evola speed level the bathing in a kilo on the Vila mozi 10 meter per second level the if initial momentum on a mina panlana mass into initial velocity up in put a mass into initial velocity. If the rebound such in a rebound saga mozi nagana elastic collision a irunda parana in a chalier gang parana elastic collision elastic collision and elastic collision are in the nagana on the same speed la rebound ago same speed la rebound ago. So final momentum in our bathing in a namakande. Mass into final velocity. In the final velocity, initial velocity equal I recall. Final velocity one then about 10 meter per second. Initial velocity one day 10 meter per second. The velocity in Paco Mother final velocity upward initial velocity downward. Initial velocity in a minus in the clan. If I'm a question in a getter gang, change in momentum. Change in momentum. Change in momentum getter gang. Change in momentum. Change in momentum the question change in momentum and apathy now okay final velocity minus initial velocity final momentum minus initial momentum actually change in momentum under the delta pin number represent one that is equal to final momentum minus initial momentum up in here that law sharing law up a final momentum minus initial momentum and the final moment in a burning m into v minus what initial momentum on the now okay in a border now m into u up in energy clama Chair, if M common at the Timana, we can order V minus U. Kadakizilla. Up a Yam Yola Chilirkang, four kilogram Kurthurkang. V Yola Parane, V one the ten minus U minus of ten and one the day. 
நமக்கு டென் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் டென் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஒன் வந்து என்ன கிடைக்குதுன்னா டுவெண்ட்டி கிலோகிராம் மீட்டர் பர் செகண்ட் அப்படின்னு நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் ஒருவேளை நம்ம மாத்தி எடுக்கிறோம் வச்சுங்க இப்ப வந்து எப்படி எடுக்கிறோன்னா ஃபைனல் வெலாசி நெகட்டிவ் இனிஷியல் வெலாசிட்டி நம்ம பாசிட்டிவ் அப்படின்னு எடுத்திருந்தா அதாவது அனதர் மெத்தடில் பார்க்கலாம் அதாவது ஃபைனல் வெலாசிட்டி வந்து நம்ம நெகட்டிவ்னு எடுத்துட்டோம்னா இஃப் இஃப் கண்டிஷன் போடுவோம் ஃபைனல் வெலாசிட்டி டென் மீட்டர் பர் செகண்ட் எடுத்துட்டு இனிஷியல் வெலாசிட்டியை பிளஸ் டென் மீட்டர் பர் செகண்ட் அப்படி எடுத்திருந்தோம்னா அப்போ என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் இன் மொமெண்டமுக்கு நமக்கு என்ன வரும்னா வந்து ஃபைனல் மொமெண்டம் மைனஸ் இனிஷியல் மொமெண்டம் ஸோ எம்வி மைனஸ் எம்யூ இப்போ வந்து எம் காமனாக எடுத்துருங்க இப்போ வி மைனஸ் யூனு கிடைக்கும் சரிங்களா அப்போ எம் இன்ட்டு எம்முக்கு வந்து என்ன பண்ணலாம் ஒன்னு போட்டுங்க வி எவ்வளோ மைனஸ் டென் இருக்கு யூ வந்து ஒரு மைனஸ் டென் ஸோ மைனஸ் டென் இன்ட்டு மைனஸ் டென் மைனஸ் டென் ப்ளஸ் மைனஸ் டென் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஸோ மைனஸ் டுவெண்ட்டி கிலோகிராம் மீட்டர் பர் செகண்ட் வருது நமக்கு வந்து இனிஷியலாக வந்து அவங்க வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஸ்பீடு தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸ்பீடு சொன்னதுனால டென் மீட்டர் பர் செகண்ட்னால அப்படியே ஸ்பீட் எடுத்துக்கிறோம் ஆனால் வெலாசிட்டின்னு வரும்போது நம்ம டைரக்ஷன் இனிஷியல் வெலாசிட்டி மைனஸ் எடுத்துருக்கலாம் அப்போ ஃபைனல் வெலாசிட்டி ப்ளஸ் வரும் இல்லை இனிஷியல் வெலாசிட்டி நம்ம ப்ளஸ்ன்னு எடுத்தோம்னா ஃபைனல் வெலாசிட்டி மைனஸ் வரும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆன்சர் வந்து நமக்கு இப்படி வரும் ஸோ நம்ம ஃபைனல் வெலாசிட்டியை பாசிட்டிவ் டென் எடுத்துகிட்டு இனிஷியல் வெலாசிட்டி மைனஸ் டென் எடுத்தால் நமக்கு ஆன்சர் வந்து ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி கிலோகிராம் மீட்டர் பர் செகண்ட் வரும் ஒருவேளை நம்ம வந்து ஃபைனல் வெலாசிட்டி ஃபைனல் வெலாசிட்டி மைனஸ் டென் மீட்டர் பர் செகண்ட் எடுத்துகிட்டு இனிஷியல் வெலாசிட்டி டென் மீட்டர் பர் செகண்ட் எடுத்தோம்னா நமக்கு ஆன்சர் வந்து மைனஸ் டுவெண்ட்டி கிலோகிராம் மீட்டர் பர் செகண்ட் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ நம்ம அந்த டைரக்ஷனுக்கு அந்த சைன் கொடுக்குறத பொறுத்து இந்த அந்த வேல்யூ வரும் இருந்தாலும் ரெண்டு கேஸ்லுமே வந்து மேக்னிடியூடு மேக்னிடியூடு வந்து டுவெண்ட்டி கிலோகிராம் மீட்டர் பர் செகண்ட்னு நமக்கு கிடைக்கிது இப்போ தேர்ட் கொஸ்டின் போலாம் பாருங்கள் தேர்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் A machine, a mechanic unscrew a nut by applying a force of 114 Newton with a spanner of length 40 cm. What should be the length of the spanner if a force of 40 Newton is applied to unscrew the same nut? That's why we get it. Okay, actually, we have to go back. Now, if we screw it, we will unscrew it. அதுக்கு வந்து நமக்கு என்ன என்ன வேணா எதர் மொமெண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணணும் இல்லைன்னா டார்க்னு அப்ளை பண்ணணும் டார்க் என்ன ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் டார்க்கு என்ன ஃபார்முலா ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ரெண்டு கேஸ்லையுமே இந்த டார்க் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் சரிங்களா இப்போ கிவன் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு கேஸில் வந்து எஃப் ஒன் வந்து நமக்கு ஒன் ஃபார்ட்டி நியூட்டன் கொடுத்துருக்காங்க எஃப் டூ வந்து நமக்கு ஃபார்ட்டி நியூட்டன் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா டி ஒன் எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கேஸில் டி ஒன் லென்த் வந்து ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டர் செகண்ட் கேஸில் டி டூ எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அதுதான் கொஸ்டின் கேட்குறாங்க வாட் இஸ் தி லிங்க் ஆஃப் தி ஸ்பேனர் ரிக்வைர்ட் ஸோ ரெண்டு கேஸில் நமக்கு டார்க் ரிக்வைர்ட் வந்து ஈக்குவல் டார்க் நம்ம டார்க்னு சொல்லலாம் இல்லைனா மூமெண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஈக்குவல் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்ஸ் டார்க் என்ன பார்மா சொல்லுங்க எஃப் ஒன் இன்ட்டு டி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் டூ இன்ட்டு டி டூ அப்படி கிடைக்குமா எஃப் ஒன் பாருங்கள் ஒன் ஃபார்ட்டின் சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்கள் டி ஒன் எவ்வளோ ஃபார்ட்டின் சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்கள் இஸ் ஈக்குவல் எஃப் டூ எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க சொல்லுங்கள் ஃபார்ட்டி நமக்கு டி டூ தான் வேணும் சரிங்களா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப் டூ வந்து இங்கே இங்கே வந்து எஃப் டூ வந்து நியூட்டனில் இருக்குது இங்கே வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி நியூட்டன் இருக்குது இந்த ஃபார்ட்டி வந்து சென்டிமீட்டரில் இருக்குது இப்போ இந்த ஃபார்ட்டி நியூட்டனும் இந்த ஃபார்ட்டியும் கேன்சல் பண்ணிட்டு இங்கே நியூட்டன் கேன்சல் பண்ணுவோம் அப்போ என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஒன் ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டர் இருக்குது ஸோ டி டூ லென்த் ஆஃப் தி செகண்ட் ஸ்பேனர் செகண்ட் ஸ்பேனருக்கு வந்து எவ்வளோ லென்த் இருக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு இருக்கணும் ஸோ இந்த தேர்ட் கொஸ்டின் கேன்சர் வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி தட் சென்டிமீட்டர் நம்ம இப்போ ஃபோர்த்து கொஸ்டின் பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஃபோர்த்து கொஸ்டின் The ratio of mass of two planets is 2 is to 3 and the ratio of their radii is 4 is to 7. Find the ratio of their acceleration due to gravity. We have acceleration due to gravity. Now, we have a question. General acceleration due to gravity. What is the formula? G is equal to universal gravitational constant into mass of the planet divided by square of the radius. This is the formula. Now, we have mass of the planet 1 divided by mass of the planet 2 is equal to 2 is to 3. That is what we have. அதாவது கிவன் நான் எழுதிட்டு இருக்கேன் இங்கே அடுத்து வந்து ரேஷியோ ஆஃப் தே ரேடியை கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஆர் ஒன் பை ஆர் டூ அது எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபோர் பை செவன் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு என்ன கேட்குறாங்கன்னு
R2 by R1 whole square அப்படின்னு போட்டுக்குங்க சரிங்களா இப்ப எம் ஒன் பை எம் டூ எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க டூ பை த்ரீ சப்சிட் பண்ணிட்டோம் ஆர் ஒன் பை ஆர் டூ வந்து ஃபோர் பை செவன் இங்க ஆர் டூ பை ஆர் ஒன் போடணுன்றதுல செவன் பை ஃபோர்னு போட்டு ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டுக்கலாங்களா சரி இப்ப என்ன வரும் பாருங்க இது டூ பை த்ரீன்னு போட்டுட்டு இன்ட் இது செவன் ஸ்கொயர் ஃபார்ட்டி நைன் இது ஃபோர் ஸ்கொயர் வந்து நம்ம சிக்ஸ்டீன் போட்டுக்கலாங்களா சரி பண்ணிட்டீங்கன்னா இப்போ டூ அண்ட் சிக்ஸ்டீன் கேன்சல் பண்ணீங்கன்னா எயிட் வருது ஸோ நியூமரேட்டர்ல ஃபார்ட்டி நைன் இருக்கு டினாமினேட்டர்ல த்ரீ இன்ட்டு எயிட் என்ன வரும் சொல்லுங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு கிடைக்குது ஸோ ரேஷியோ ஆஃப் தி ஆக்சல்ரேஷன் நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு பார்த்தீங்கன்னா G1 is to G2 அப்படின்னு வந்திருக்கு இந்த நாலு சம்மு நம்ம பார்த்துருக்கோம் அடுத்து ஹார்ட் கொஸ்டின்ஸ் ஒரு ரெண்டு கொஸ்டின் இருக்கு அதை பார்க்கலாம் பாருங்க இங்க பாருங்க ஹார்ட் கொஸ்டின் ஃபர்ஸ்ட் ஹார்ட் கொஸ்டின் டூ பிளாக்ஸ் ஆஃப் மாஸ் எயிட் கிலோகிராம் அண்ட் டூ கிலோகிராம் ரெஸ்பெக்டிவ்லி லை ஆன் இஸ் ஸ்மூத் ஆரிசாண்டல் சர்ஃபேஸ் இன் கான்டாக்ட் வித் ஒன் அனதர் தே ஆர் புஷ்ட் பை ஏ ஆரிசாண்டல் ஃபோர்ஸ் தே ஆர் புஷ்ட் பை ஏ ஆரிசாண்டல் அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் ஆஃப் பிப்டீன் நியூட்டன் பிப்டீன் நியூட்டன் கேல்குலேட் தி ஃபோர்ஸ் எக்ஸட்டட் on the 2 kg mass adha force exerted on the 2 kg mass nu namba paakanum seri ipo idu vandu naan vandu engalukku rendu case la explain panna pora eppadi rendu case na vandu engalukku 2 blocks of mass 8 kg 8 kg and 2 kg kuduthirukanga illaingala appo kudukumbodhu case 1 case 2 nu rendu naan irukku pora eppadi enna vandu first inga 8 kg block ah vechikittu idu 8 kg block nu vechikittu inga 2 kg block nu vechikittu inga 2 kg block nu vechikittu இப்ப இங்க வந்து ஃபோர்ஸ் வந்து தே ஆர் புஷ்டு பை ஃபோர்ஸ் ஆஃப் பிப்டீன் நியூட்டன் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாங்களா இப்படின்னு எடுக்கலாம் ஏன்னா எந்த பிளாக் மேல ஃபோர்ஸ் எக்ஸட் பண்றேன்னு சொல்லாதனால ரெண்டு கேஸ் எடுக்கிறேன் இது கேஸ் ஒன் எடுத்திருக்கேன் அடுத்து கேஸ் டூ எடுக்கிறோம் பாருங்க கேஸ் டூ எப்படி எடுக்கிறேன்னு பாத்தீங்கன்னா என்ன வந்து பாருங்க டூ பிளாக்ஸ் ஆஃப் மாஸ் எயிட் கிலோகிராம் டூ கிலோகிராம் ரெஸ்பெக்டிவ்லி லை ஆன் ஸ்மூத் ஆர்ஜன் சர்ஃபேஸ் இன் கான்டாக்ட் வித் ஏச்சர் தே ஆர் புஷ்டு பை ஏ ஆர்ஜென்டல் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் பிப்டி நியூட்டன் சொல்லும் போது எந்த பிளாக் மேல பிப்டி நியூட்டன் அப்ளை பண்ணாதுன்னு சொல்லல அதனால இப்ப செகண்ட் கேஸ்ல என்ன பண்றேன்னா ஃபர்ஸ்ட் டூ கிலோகிராம் மாஸ் எடுத்துட்டு செகண்ட் வந்து எயிட் கிலோகிராம் மாஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் சரிங்களா இப்ப இங்க வந்து டூ கிலோகிராம் மாஸ் மேல ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்றோம் பிப்டி நியூட்டன் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் சரி இப்ப பாத்தீங்கன்னா இங்க என்ன பண்ணலாம்னா வந்து நமக்கு கவனிங்க இப்ப இந்த இங்க வந்து இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து மொத்த மாஸ் இந்த புஷ் பண்ணுது அப்படின்னா ஆக்சலரேஷன் இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்டுக்கும் ஆக்சலரேஷன் ஈக்குவலா இருக்கும் அப்ப ஆக்சலரேஷனுக்கு என்ன ஃபார்ம்ல பாத்தீங்கன்னா டோட்டல் ஃபோர்ஸ் பை டோட்டல் மாஸ் டோட்டல் ஃபோர்ஸ் பை டோட்டல் மாஸ் டோட்டல் ஃபோர்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு சொல்லுங்க இங்க பிப்டீன் நியூட்டன் அப்ளை பண்றாங்க பிப்டீன் நியூட்டன் டிவைட் பை டோட்டல் மாஸ் வந்து டென் ஸோ தட் நமக்கு ஆக்சலரேஷன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிடைக்குது இப்ப வந்து நமக்கு என்ன கொஸ்டின் வேணும்னா பாருங்க ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்டட் ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்டட் ஆன் டூ கிலோகிராம் தானே வேணும் அப்ப இந்த எயிட் கிலோகிராம் வந்து இந்த டூ கிலோகிராம் இப்படி புஷ் பண்ணணும் இந்த எயிட் கிலோகிராம் வந்து இந்த டூ கிலோகிராம் புஷ் பண்ணணும் அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து நம்ம எஃப் டேஷ்னு வச்சுக்கலாம் இந்த எஃப் டேஷ் ஃபோர்ஸ் தான் எயிட் கிலோகிராம் புஷஸ் தி டூ கிலோகிராம் எடுத்தோம்னா அப்போ எஃப் டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் டேஷ் இஸ் தி ஃபோர்ஸ் ஆக்டட் ஆன் மாஸ் டூ கிலோகிராம் எஃப் டேஷுக்குள்ள மாஸ் இன் ஆக்சலரேஷன் மாஸ் எந்த மாஸ் புஷ் பண்ணுது எஃப் டேஷ் டூ கிலோகிராம் ஸோ டூ இன்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா வந்து டூ இன்ட்டு என்ன பண்ணலாம் சொல்லுங்க ஏ வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ இன்ட்டு ஆக்சலரேஷன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து எவ்வளோ வரும் சொல்லுங்க த்ரீ பை டூ அப்போ டூ இன்ட்டு த்ரீ பை டூ நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா இந்த டூ டூ கேன்சல் ஆகிட்டு நமக்கு த்ரீ நியூட்டன் கிடைக்குது த்ரீ நியூட்டன் கிடைக்குது சரிங்களா சரி இப்போ இந்த கேஸ் எடுத்து பார்ப்போம் கேஸ் டூ எப்படி வருதுன்னு பார்க்கலாங்களா இந்த கேஸ் டூல வந்து நமக்கு ஆக்சலரேஷன் ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் ஈக்குவலா இருக்குன்னு எடுத்துக்கலாம் ஈக்குவலா இருக்கு எடுத்துட்டீங்கன்னா அப்போ ஆக்சலரேஷன் ஈக்குவல் என்ன வரும்னா ஃபோர்ஸ் பை மாஸ் ஃபோர்ஸ் பை மாஸ் எடுத்தோம்னா ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ வருது சொல்லுங்க ஃபிஃப்டீன் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ வருது சொல்லுங்க ஃபிஃப்டீன் வருது ஃபிஃப்டீன் பை மாஸ் டோட்டல் மாஸ் எவ்வளோ டென் இது சால்வ் பண்ணால் நமக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிடைக்குது ஸோ இந்த கேஸ் நல்லா பார்க்கணும் நீங்கள் இந்த டூ கிலோகிராம் ஆப்ஜெக்ட் வந்து நமக்கு ஃபோர்ஸ் வந்து டூ கிலோகிராம் ஆப்ஜெக்ட் தானே வேணும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கொஞ்சம் பாருங்க இந்த டூ கிலோகிராம் ஆப்ஜெக்ட் வந்து எயிட் கிலோகிராம் ஆப்ஜெக்டை புஷ் பண்ணுற ஃபோர்ஸ் எஃப் டேஷ்னு வச்சுக்கோங்க இது எஃப் டேஷ்னு எடுத்துங்க இது ஆக்ஷன் எடுத்துங்க
இதே வந்து நமக்கு செகண்ட் கேஸ் இந்த மாதிரி வச்சிருக்கோம் டூ கிலோகிராம் எயிட் கிலோகிராம் இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணி இப்போ ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்ட் பண்ணும்போது இந்த டூ கிலோகிராம் வந்து எயிட் கிலோகிராம் மேல வந்து எப் டேஷ் ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்ட் பண்ணுது அப்போ எயிட் கிலோகிராம் மேல எக்ஸர்ட் பண்ற ஃபோர்ஸ் பை டூ கிலோகிராம் வந்து இது ஆக்ஷன் வச்சுட்டு ஃபார் எவ்ரி ஆக்ஷன் தேர் இஸ் அன் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் இருக்கும் ஸோ ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்டட் பை எயிட் கிலோகிராம் ஆன் டூ கிலோகிராம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்டட் பை எயிட் கிலோகிராம் ஆன் டூ கிலோகிராம் வந்து எப் டேஷ்னு வரும் அந்த எப் டேஷ் வந்து நமக்கு மாஸ் இந்த ஆக்சலரேஷன் போட்டோம்னா எயிட் இன்ட்டு இந்த ஆக்சலரேஷன் த்ரீ பை டூ போட்டோம்னா நமக்கு இந்த டூ இந்த எயிட் கேன்சல் பண்ணா ஃபோர் வந்து ஃபோர் இன்ட் த்ரீ டுவெல் நியூட்டன் அப்படின்னு கிடைக்கிது ஸோ அதனால வந்து நமக்கு எந்த மாதிரி வேணுமோ அப்படி எடுத்துக்கலாம் ஆக்சுவலா இங்க ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்டட் வந்து டூ கிலோகிராம் மாஸ்ன்னு சொல்லும் போது நமக்கு இந்த ஆன்சர் வந்து கரெக்டா இருக்கும் த்ரீ நியூட்டன் இப்ப வந்து பாருங்க இப்ப வந்து நம்ம செகண்ட் கொஸ்டின் பாக்கலாம் அட் கொஸ்டின்ல A heavy truck and the bike are moving with the same kinetic energy. If the mass of the truck is four times that of the bike, the ca- then calculate the ratio of their momenta. Aprin ke karan. Sharingla. Chair. Calculate the then calculate the ratio of their momenta. Aprin ke karan. Chari pa. Ipo in the question parang ang lage. Ipo nala gani heavy truck and the bike are moving with the same kinetic energy. If the mass of the truck is 4 times that of the bike then calculate the ratio of their momenta idu da undu namakku ipo question indha question paarenga given enna nu eludalaangala indha question la given given enna kuduthirukanga paarenga mass of truck mt mass of truck vandu 4 times mass of bike appdin solliranga adha mass of truck inga par heavy truck and bike are moving with the same kinetic energy if the mass of truck is 4 times that of Four times that of bike, I've been told. Calculate the ratio of their momentum. I've been told, momentum of truck divided by momentum of bike. Okay, I'm going to ask you a question. What do you think about the kinetic energy of truck is equal to kinetic energy of bike? Now, what is the kinetic energy of the formula of mv square? Then, so, half into mass of truck into velocity of truck square. Is equal to half into mass of bike into velocity of bike square. Now, the half cancel. சரிங்களா இப்ப என்ன பண்ணலாம்னா நம்ம மாஸ் ஆஃப் ட்ரக் பிளேஸ்ல ஃபோர் டைம்ஸ் ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் பைக் போடலாம் ஃபோர் டைம்ஸ் ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் பைக் அப்படின்னு போட்டுட்டீங்கன்னா மாஸ் ஆஃப் பைக் இது இது வந்து பாருங்க மாஸ் ஆஃப் பைக் சரிங்களா இன்டு வி டி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் ஆஃப் பைக் இன்டு வி பி ஸ்கொயர் இப்போ மாஸ் ஆஃப் பைக் மாஸ் ஆஃப் பைக் கேன்சல் ஆயிருச்சு இப்ப வந்து என்ன பண்ணலாம்னா நம்ம நல்லா கவனிங்க இந்த வி டி ஸ்கொயர் டிவைட் பை வி பி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஃபோர் கீழ வந்துடும் ஒன் பை ஃபோர் ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் பாத்தீங்கன்னா VT divided by VB. That is velocity of truck by velocity of bike is equal to 1 by 2. Now, we will solve the problem. What do we do? The momentum of truck by momentum of bike. What do we do? What do we do? The momentum of truck is the mass of the truck into velocity of the truck divided by mass of the momentum of bike. This is the momentum of bike. Do you know? Momentum of bike is the mass of bike into velocity of bike. Now, what do we do? The mass of the truck is 4 times of mass of the bike. Divide by mass of bike. அடுத்து வெலாஸ்ட் ஆஃப் ட்ரக் பை வெலாஸ்ட் ஆஃப் பைக் வந்து இங்கே ஒன் பை டூனு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ வெலாஸ்ட் ஆஃப் ட்ரக் பை வெலாஸ்ட் ஆஃப் பைக் வந்து ஒன் பை டூனு போட்டுருங்க இப்போ மாஸ் ஆஃப் பைக் மாஸ் ஆஃப் பைக் கேன்சல் இந்த ஃபோர் டூ கேன்சல் பண்ணும் ஃபோர் பை டூ தானே இருக்கு இந்த ஃபோர் ஒன் டூ கேன்சல் பண்ணால் நமக்கு என்ன வருது பாருங்க டூ இஸ் டு ஒன் ஸோ ஆன்சர் ஃபார் திஸ் சம் வந்து ரேஷ் ஆஃப் தேர் மூமெண்ட்டாக வந்து நமக்கு டூ இஸ் டு ஒன் அப்படின்னு நமக்கு ஆன்சர் வந்து இருக்குது 